ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ട്യൂട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ലെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈലംസും ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ അടുത്ത ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ആയ ഫൈലത്തിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടറും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്തത് സിമെട്രി മൂന്നാമത്തത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ നാലാമത്തത് സീലോം അഞ്ചാമത്തത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആറാമത്തത് നോട്ടോ കോഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബേസിക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് ഈ സെല്ല് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ടിഷ്യൂ കൂടിയിട്ടാണോ ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർഗൻ ഒരു ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി സെല്ല് ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ ആയി ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ആയി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ വരെയാണ് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആനിമൽസിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെൽസ് മാത്രമുള്ള ലൂസ്ലി അഗ്രി ലൂസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമുള്ള ഓർഗന ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അവരുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും സെല്ലുലാർ ലെവലിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഓരോരോ സെല്ലുകളും ഓരോ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും സോ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചസ് ഫൈലം പോളിഫറയിലാണ് വരിക നമ്മൾ ഫൈലത്തിൽ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് സെല്ലുലർ സെല്ലുലാർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഓർഗാനിസം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സെൽസ് ഗ്രൂപ്പായി ഒരു ടിഷ്യൂ ആവും സിമിലർ ഫങ്ഷനുള്ള സെൽസ് ഗ്രൂപ്പായി ഒരു ടിഷ്യൂ ആവും അങ്ങനെ ടിഷ്യൂസ് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ട ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ സീലൻഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് സീലൻഡ്രേറ്റ ഒരു അടുത്ത ഒരു ഫൈലമാണ് പോറിഫറ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഇപ്പോൾ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത ടിഷ്യൂ ആയി സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗൻ ആവും അങ്ങനെ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാറ്റ് ഹെൽമെൻറ്റസ് പ്ലാറ്റ് ഹെൽമെൻറ്റസും ഒരു ഫൈലമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നോക്കാം അടുത്തതാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാൻസത്തിന് നമ്മൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൺ ആണ് ഹ്യൂമൺ മാത്രമല്ല കുറേ ഹയർ ഫൈലംസും എക്സാമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ
ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഇസ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് വിതൌട്ട് വെസിൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി പ്ലാൻ അതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെസിൽസിലൂടെ മാത്രമേ ബ്ലഡ് പോകുള്ളൂ അവിടെ ഫുള്ള് ഓർഗൻസ് ഒന്നും ബ്ലഡിൽ ബേതായി കിടക്കില്ല പ്രോപ്പർ വെസിൽസിലൂടെ മാത്രം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ആണ് ഇനി ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോക്രോച്ച് ആണ് കോക്രോച്ചിന് നമുക്ക് കാണാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തു പോകുന്നത് അതാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബ്ലഡ് സെക്കൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിമട്രി സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സിമട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷനിലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമട്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് അസിമെട്രിക്കൽ കേസാണ് അസിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു സിമട്രി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആംഗിളിലും അത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല സോ അസിമെട്രി പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗാനിസ ആണ് അത് ഓർക്കണം എനി പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ കനോട്ട് ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എടുത്താൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ആക്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അതായത് അത്രയും അതിൻ്റെ ബോഡി അത്രയും ഡിസിമിലർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടില്ല അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അസമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്പോഞ്ചസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും സോ അസിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താലസ് ഒരു വിധത്തിലും സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ കോണിലും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്തതാണ് ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രി ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രി പറയുമ്പോൾ ബൈലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് 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 സൈഡ് അതാണ് ബൈലാറ്റൽ ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രി പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ്സ് ഓൺലി ത്രൂ വൺ പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡീനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫായിട്ടും റൈറ്റ് ഹാഫായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ഈ ആക്സസ് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയും ഇത് രണ്ടും വേറെ പോലെയും ആയിരിക്കും സിമിലർ അല്ല ഈ ഒരു ആക്സസ് കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ സിമിലർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രി ഇതിന് ഹ്യൂമൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻറ്റേണലി ഓർഗൻസിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും മോർഫോളജിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ രണ്ട് സിമിലർ ഹാഫായി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഹാഫായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി റേഡിയൽ സിമെട്രി എനി പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സസ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഹാഫ് ഇപ്പോൾ ബൈലാറ്റൽ സിമെട്രിയിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഒറ്റ ആക്സസ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഏത് ആക്സസ് കൂടെ ബോഡിയുടെ സെൻട്രൽ ആക്സസ് കൂടെ പോകുന്ന ഏത് പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും സിമെട്രി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എക്കിനോഡേംസ് സീലൻഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കും സോ റേഡിയൽ സിമെട്രി പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്ലെയിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് സിമിലർ ഹാഫ്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ
രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലെയർ പുറത്തും ഒരു ലെയർ അകത്തും ആയിട്ടായിരിക്കും സോ പുറത്തുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എക്റ്റോ ഡേമെന്നും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എൻഡോ ഡേമെന്നും വിളിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ലെയർ എക്റ്റോ ഡേമിൻ്റെയും എൻഡോ ഡേമിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആൻഡ് അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ മീസോഗ്ലീസി മീസോഗ്ലിയ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെൽസ് ഒന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആവാതെ ഒരു ലെയർ എൻഡോ ഡേമിൻ്റെയും എക്റ്റോ ഡേമിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് ലെയർ ഫോം ആവും ആനിമൽസ് ഇൻ വിച്ച് സെൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്റ്റോഡേം എൻഡോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ആയ മീസോ ഗ്ലിയ ഉണ്ട് മീസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നടു നടുഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം എക്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ സോ എൻഡോൻ്റെയും എക്റ്റോൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ മീസോ ഗ്ലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അതൊരു ജേം ലെയർ ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് മീസോ ഡേം ആയി ഒരു പ്രോപ്പർ ജേം ലെയർ ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും പുറത്ത് എക്റ്റോ ഡേം നടുവിൽ മീസോ ഡേം ഉള്ളിൽ എൻഡോ ഡേം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ഉള്ള എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹയർ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ മേജറായിട്ടും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചർ കാണാം സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കിയത് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൊത്തം ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു സെൽ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിമിട്രി ആണ് സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ സിമിട്രി അസിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ബൈലാട്ടൽ സിമിട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് റേഡിയൽ സിമിട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് സിമിട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ഉള്ളത് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ളത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും ആണെന്ന് പഠിച്ചു സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അൺടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ടു ദ ചാനൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൂ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും സോ വിഷ് യു ഓൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്